I'm Chef RJ, Food Content Creator here at Bite Size. Alam mo ba na perfect combination ng ube and yema? At dahil dyan, gagawa tayo ng ube yema cake. Let's start! First, gagawa tayo ng mirak. Kailangan natin ng ating egg whites, cream of tartar, tapos we will whisk this until fluffy. Tapos, pag nakikita natin na medyo marami na siyang bubbles, we will add half of our granulated sugar. Okay, so next tip fix na ang ating mirang. Let's set this aside and then gagawin na natin ang ating egg mixture. Pagsasamahin natin ang ating egg yolks, sugar, and vanilla extra. Tapos, we will mix this until light and fluffy. Alright, so light and fluffy na ang ating egg mixture. Tapos, ang gagawin ko, maglalagay ako ng ating dried ingredients. Lagay natin ang ating all-purpose flour and baking powder. Alright, and then, mix again. Alright, so well combined na siya. Ang gagawin natin next is we will get our mirang. Tapos kukuha tayo ng kalahat. Gagawin ko is I will mix this hanggang mag-well combine sila. Tapos ang gagawin ko, ilalagay ko ang egg white and egg yolk mixture natin sa natitirang egg whites or mirang. And then, we will add our ube flavoring. Tapos, we will fold. There, na-fold ko na siya. Ngayon, ang gagawin ko, I will transfer this to our cake pan na merong parchment paper. Okay, so na-transfer ko na ang ating cake batter. Ang gagawin ko, itatap ko lang siya ng konti like this para mawala yung mga bubbles niya. Look. Alright. So, ibibake natin ang ating cake sa 100 degrees Celsius for 45 minutes. So, ito na ang ating ube chiffon cake. Tapalamig ko na rin. Pupuksan natin ang ating cake pan. Tapos, tanggalin natin ang parchment paper. Alright. Natanggal na natin yung parchment paper. Ang gagawin ko is I will cut this into two. So, nakat na natin siya sa dalawa. And we will set this aside. Tapos, gagawa na tayo ng yema filling. Ang gagawin natin is we will mix together egg yolk and condensed milk. And maglalagay tayo ng salt. Okay, so next, tutunawin natin ang ating butter sa non-stick white pan. Tapos, hahalo natin ang ating condensada mixture. Alright, so malapot na ang ating yema filling. We will set this aside. Tapos, gagawa na tayo ng ating ube butter cream. Meron ako dito ang unsalted butter and then our condensed milk. Konti lang nilagay ko kasi ayoko siya ng masyadong matamis. Pero kung gusto niyo naman ng matamis na buttercream, pwede siyang ilagay lahat. And then, our food coloring. Tapos, imimix natin siya ng ating hand mixer hanggang sa mag-well combine. Okay, so well combined na ang ating ube buttercream. Mag-assemble na tayo ng ating cake. So first, meron na ako dito ang first layer of our ube yema cake. Tapos, maglalagay tayo ng yema filling on top. Tapos, maglalagay ulit tayo ng ating second layer of ube cake. Maglalagay ulit tayo ng ating yema filling. Dahil gusto ko magkaroon ng konting height ang ating ube yema cake, nagluto pa ako ulit ng isang layer of our ube chiffon cake. Tapos nito, i-cover na natin sa ng ating ube buttercream.
Okay, so dahil meron akong extra trimmings from the cake, kinuha ko siyang crumbs to decorate our ube yama cake. Okay, so naglagay na tayo ng cake crumbs on side. Maglalagay naman ako ng buttercream on top. Okay, so naglagay na ako ng buttercream on top. Maglalagay naman tayo ng ating yam. For our savory salty finish, magsisprinkle tayo ng grated cheese. Here is our ube yema cake. For more cake recipes, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Bite Size PH.